Саламат сыдарма балар. Біздің бүгін көтетін сабағымыздың тақырыбы ауыр ядролардың бөлінуі тізбекті ядролық реакция, ядролық реактор. Бұл тақырыпта біздер ауыр ядролардың бөлінуі реакциясы мен танысамыз, тізбекті бөлінуі реакциясының жүру шарттар мен танысамыз, және ядролық реактордың құрылысын оқып үйренеміз. Біз осы тақырыптың алдында балар ядроларды өздігінен ұдырауы, яғни радиоактивтілік пен ядроларды элементар бөлшіктермен атқылау, яғни ядролық реакция туралы айтқан болатынбыз. Енді 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары ауыр ядроларды басқа бөлшіктермен атқылау арқылы әрі жарық шақтарға бөлі туралы ой туды. Себебі атым ядросында ғаламат энергия қоры жинақталғанын біз айтқан болатынбыз. Ядроның үшке энергиясын екі тәсілмен алады. Біріншісі ауыр ядролардың бөліну реакциясы, екіншісі жеңіл ядроларды синтездеу арқылы. Біз бүгін осы екі тәсілдің біріншісінімен таңысамыз. Енді уран ядросын бөлі үшін балар нейтронды пайдалану көзделді. Өйткені протондар мен альфа бөлшіктерге қарағанда бейтарап нейтрон ядроларға оңай өтіп кет алады. Себебі жаңаға айтылған альфа бөлшікте протондар да оң зайраттаған болатын. Ал ядроны біз білеміз тағы да оң зайраттаған бөлшік екенін. Нейтрондар мен уран ядросын атқауды алға шырет 1934 жылы италиандық физик ферми бастады. Уранды нейтрон мен сәуелелендіре отырып, ол ауыр элементтер нептуний мен плутонийді алды. 1938 жылы Отто Ган мен Фриц Штрасман Уран ядросын нейтрон мен атқылап, Менделеев кестесіндегі орта шендегі бары мен криптон сияқты ураннан екесе женгіл элементтерін пайда болатын ашты. Ал 1939 жылы Фредерик Жолио Кюри уран ядролар бөлінгенде одан нейтрондардың үшіп шығатынын қабарлады. Төменге осы реакцияның тендеуі көрсетіліп тұр. Яғни уран ядросын нейтрон мен атқылағанда бары мен криптон және үш нейтрон үшіп шығады екен. Енді ядроларды бөлі деп оны нейтрондар мен атқылау арқылы әрі жарық шақтарға ажыратуды айтады. Енді балар, 1939 жылы Френкел Бор Уиллер сияқты физиктер ядроның бөліні ұзаңылықтарын ядроның тамшы модель арқылы түсіндіруге тұрысты. Енді осы жерден балар, мен сіздерге изотоп деген оғынға анықтама берген келіп тұр. Радиоактивтілік құлыс ашылғаннан кейін химиялық қасеттері бірдей, бірақ сәуелі шығару қабілет әртүрлі элементтердің бар екен ашылды. Оған мысал әретінде сутегі дейтерей трейтей даламыз. Мұнда уран ядраларының изотоптары көрсетілген. Бұл химиялық элементтерді байқасаңыздар протон мен электрон сандары бірдей, яғни менделеев кесесінде бір тұр көзге орналастырып изотоптар деп атады. Бағанағы ядроның тамшы моделіне қайтып келеміз. Енді балдар қараңыздар, 92-де 235 деген изотопын аламыз. Бұл изотопты неге алатымызды мен сабақ барсында тағы айтамын. Нейтронды жұтып алған ядро екінші түрге келеді. Енді ядроның ішіне еңген нейтрон қоза отырып ядроны екі жаршаққа бөледі. Енді бөліну кезінде жаршақтар аса үлкен жылдамдық пен ұшады. Бөліну кезе ядроның үшке энергиясының біраз бөлігі екі жарық шаққа және нейтрондардың кинетикалық энергиясына жұмсалады. Сонымен бөліну реакциясы қоршаған ортаға энергия бөлінімен қатар жүреді. Егер уран ядросы бөлінгенде ұшып шыққан нейтрондар басқа урандарды бөлшекте бастаса, олар да осы ядроларды бөліп тағы да нейтрондардың саны күрт арта бастайды. Сөйтіп, Нейтрондар саны оған сәйкес бөлінген ядролардың саны еселеніп, тасқында бөсе береді. Мұндай реакцияның жүруі тоқтамайды. Ол сұрттан ешқанда әсер болмаса да өздігінен жүре алады. Яғни бұны біздер тізбек ядролық реакция деп атаймыз. Туынды нейтрондарының қатысу мен ядролардың тасқынды жарлыуы тізбекте ядролық реакция деп аталынады. Осы тізбекте ядролық реакция жүрген кезде орасан зор энергия бөлінеді. Мысалға алатын болсақ, бір грамм уран бөлінгенде 2,13 оның төрт тәрісі киловат сағат энергия бөлінеді. Бұл дегеніміз 3 тонна көмір жаңғандағыдай, немесе 2 жарым тонна жаңғандағыдай шығымен пара-пар. Енді балар, біздер бағанағы уранды бөлі үшін неге 92-де 235 изотобын алатымызға оралайық? Нейтрондар мен сәулелендіргенде тізбек ядролық реакцияны арғырай жүргіздірмейді. Табиғи уранның екі изотопы бар екенін білеміз. Бұлардың ішінде 92-де 
35 изотобы, энергиясы шамамен 0,1 электронвольт нейтрон мен оңай бөлінеді. Ал 92-238 изотобы тек қана энергиясы 1 мега электронвольт болатын жылдам нейтрондар мен бөлінеді. Бұл нейтрондардың жылдамдықтары оның 7 дәрежесі метр секундқа жетеді. Сондықтан оларды шапшан нейтрондар деп атайды. Шапшан нейтрондарды уранның 92-238 изотобы бөліні тұғызбайық жұтып алады. Сондықтан цивект ядролық реакция жүру үшін 92-235 изотобы пайдаланылады. Цивект ядролық реакция жүретін тағы бір изотоп плутонидың изотобы. Цивект ядролық реакция жүру үшін уранның 92-235 изотобымен қатар тағы да қажетті шарттарға тоқталайық. Цивекті реакция үздіксіз орындалу үшін ядролық материалдың белгілі бір массасы болу керек. Егер ядролық отының массасы аз болса, онда нейтрондар өз жолында жеткілікті мөлшерде жарылатын ядроларды кездестірмейді де сұртқы ортаға тарап кетеді. Сондықтан ядролық реакция жүрмей қалады. Цизбекті бөліну реакциясына қажетті ядролық материалдың ең аз массасын сындық масса деп атайды. Енді жаңаға айтып кеткен 92-235 уран үшін сындық масса 50 кг болса, ал плутоний үшін бар жоғы 5,6 кг екен. Енді цизбекті ядролық реакцияның тағы бір шарты – бөлінетін нейтрондардың санына байланысты. Яғни ол реакцияның қандайда бір нақты кезеңде пайда болған нейтрондардың санының, оның алдындағы кезеңдерде пайда болған нейтрондар санына қатнасы нейтрондардың көбейу кайфсенті деп аталады. Оларды карпмен белгілейміз. Егер К бірден аз болса, реакция жүрмей өшіп қалады. К бірге тен болғанда басқарлатын стационар цизбекті ядрог реакция жүреді. Егер де К бірден артық болса, лезде жарылыс болу мүмкін. Бұл атым бомбасының режимі. Алғашқа атым бомбаның сынағын Американды қалымдар 1945 жылы 16 шілдеде жүргізді. Бірне шаптыдан кейін Жапонның Хиросима мен Нагасаки қалыларына тасталды. Осы оқиғаның салдарынан әлі күнге дейін қалқы азап шегуде. Ал кенгес одағы тараған кезе Қазақстанда қуаты жағынан дүние үшінде төртінші орынға е болатын ядролық қарудың қоры болды. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсылтан Әбішілі Назарбаев ядролық қарудан бас тартты. Осылай Қазақстан атым қаруынсыз елге айналған мемлекет ретінде белгілі болды. Енді балылар осы айтылған цивекті ядролық реакция қалай және қайда жүретіне тоқталайық. Цизбекті ядролық реакция жүретін құрылғыны ядролық реактор деп атаймыз. Ядролық реактор негізгі мұнандай бөліктерден тұрады екен. Ядролық отын және нейтрондарды байолатқыш. Реакцияның жылдамдығын реттейтін стержендер және осы жерде пайда болатын жылуды тас етін жылу тасымалдағыштардан, одан кейін реактордың сұртқы қабатын альфа және нейтрондарға тосқа ол болатын қорғаныс ал қабықшамен қаптайды. Ол бетоннан жасалынады. Реактордың үшінде өтетін бөліну реакциясын қарастырайық. Біз жаңа ғана негізгі бөліктерде айтқандағы нейтронды байаулатқыш дегенге тоқталамыз. Нейтронды байаулатқыш. Ураның 92-235 изотобы байау нейтронды тиімді қармап алады екен. Ядроның бөлінуі шапшан нейтрондарды қармап алып бөлінуінен көрі байау нейтронды қармап бөлінуі деген есе артық болады екен. Сондықтан урандармен жұмыс дейтін реакторларды нейтрондарының көбейу кайфсетін жоғарылаты үшін нейтрондарды байолатқыш пайдаланады екен. Алғашқы ядролығы реактор 1942 жылы фермедің башылығымен Чикаго университетінде салынады. Бұрынғы кеңестер оғадағында 1946 жылы іске қосылады. Ядролығы реакторлардың бірнеше түрі бар. Қылымы зерттеулер мақсатында практикалық мақсаттарда және соның ішінде жаңа қарастырып жатқан атым электр станциялар екен. Қазақстанда 5 зерттеу ядро реакторлары жұмыс жасайды. Ал атым электр станциясы 1972 жылы Ақтау қаласында сіке қосылды. Оның суды түші суға айналдыратын қондырғысы ядро реакторынан алынатын бұды қолданды. Бұл атымдық энергия комбинаты 1999 жылға дейін жұмыс деді. Қазіргі кезде атым электр станциялары Қазақстанда жоқ. Дегенмен де атым электр станциясын салу мәселелері қарастырылуыда. Ендеше балыр, мен бүгін сіздерге кері байланысқа 
шығармашылық тапсырма бергелі отырмын. Яғни бүгін көткен тақырыптан мен мыналарды бұрыннан білетін едім. Мені қызықтырған ақпарат, тақырыпты егеруде туындаған қиындықтар, болашақта маған қажетті білімдер деген кестені толтырып, өздеріңіздің ұстаздарыңызға жібересіздер деген ойдамын. Сабақ аяқталды, қош сау болыңыздар.